Hello Fighters! Welcome back to my channel. I am Animal Jolly. Animal Jolly is the name of Animal Jolly. Now, we will discuss the passive voice in the imperative sentence. That is, the imperative sentence is passive voice in the previous question. That is, the imperative sentence is the PSC in the first question. That is, the explanation is the explanation. If you don't have any questions in this class, you don't have to ask any questions in this class. If you don't have any questions in this class, I will discuss the questions in this class. If you don't have any questions in this class, you will have the link in the like button in the description box. You will have the full playlist in this class. You will have to get all the classes in this class. Okay? If you have any questions in this class, what is the topic? Imperative sentence ni engene passive voice lo taka, ini nolat dina basic aja. Okay, apa first question? Don't disturb the patient. Ini rancai itu pada nara le question paper le question ana. Don't disturb the patient. Nama le ente ada ni pergi tu janda ni passive voice le. Imperative sentence ni passive voice le letter baca tu orang ana. Ini nte, poragi ni ente friendly lo te aja ana. Auxiliary verb um bithri incar kana. Pinna by incar kana by nurban tu illa. Okay, angin ni le. Apa nama kami start ini dah lalu, alah letter macam tu start ini, nama segala itu letter macam tu start ini, apa perasaan ini? Ini don't disturb the patient an, don't anu warna negatif, ada orang nak cut, mungkin baki la nak cut, ada orang nak cut, alah don't apa kita last nak cut, disturb the patient ni baru mungkin ada ni pasi voice, pergi ni baru mbo, the patient ni macam tu start ini, the patient ni macam tu start ini, nama mana tu? Pinnyo, nama l auxiliary verb itu b ini a cari kena, apa dia? Ibu da b onde, ibu da, segala itu b onde. Alah, segala itu dem day patient tu, apa dia? Segala itu dem B tu. Ini dua option tu, okey ke? Option A um, option B um. Entah option A um, B um, ada perasaan. Ibu da E tu, ibu da R tu. Ini dua auxiliary verb tu, alah. Dua auxiliary verb tu sentence ni baru nak. Baik, entah lo. Dah ibu da kan, dah ibu da already. Nama lo B ni cair tu. Pinnya nama lo ni mana where cair kan? Ada ni apa sih liya? So, let the patient E is not B tetan. Let the patient R not be him, that's it. Because here are two auxiliary verbs. Two auxiliary verbs are not available. Here are two auxiliary verbs. Here are two auxiliary verbs. Here are two. Let not the patient be disturbed. Let not the patient be disturbed. Disturbed or disturbed. Option C and D. That's the possibility of two. Here are 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 two. Nampol pelajar itu ada passive voice nanti entah macam mana, vitri macam mana, nurbanda mana, passive voice nanti ada entah macam mana, vitri macam mana, disturbed entah macam mana, vitri macam mana. So ini adalah berdua, ibu anda tetap cakap nak ada vitri atau tidak? Atau yang lain. Apa answer kita ni adalah entah macam mana, let not the patient be disturbed. Ibu anda negative sentence ini passive voice ini adalah nariya tidak lagi lupa korup lagi. Allah dan kami ke option ini adalah manusia yang kita kawal nanti yang lain. Okay. Ini, let them build a hospital here. Let them build a hospital here. Ini nengen ya passive voice lo tu macam ni. Let tu macam start ya, nam. Poragil nene friendly lo tu, ini nam. Auxiliary verb itu le b b b b three in charge nam. Poragil nene friendly lo tu, ini nam. Potai let tu macam starting ya lo. Let tu macam starting nam. Ini nanti. Poragil nene friendly lo tu, ini nam. Bo, ini dah starting nanti. Aduh, nama kita samsho nanti. Gam here macam starting nanti. A hospital macam starting nanti. Apa ini tu caya nam? Ini nato objek tera naga. Enggane objek tera naga kerana verbi noda. End enda coidian coidi kya. Verbi noda enda coidi kya. Enda building ini hospital lah. So hospital tu start iya nam. Adum ibu da already option onda. Apa nengal already option naga. Kau ani kya perasna illa. Letta hospital baru bannu. Pina auxiliary baru baite B bannu. Ini enda naga kerana V3 cair kana le. Ini le da V3. Ini le da V3 aja cula de. Built enda cula de V3 an. Apa idum V3 an? Idum V3 an. Option C yang tetra atau option A yang tetra. B yang C mana possibility? Ini ada doubt. A hospital be built by them here nano, here by them nana beriwa. Nama le perum panu tu, dawasan atau ana by ini cerkan. So let a let a hospital be built here by them. Ini idum nengk samshi ana nanti ke ende ida madhi. Ibu de build in order. Every day, what do you think about it? What do you think about it? So, this is an indirect object. So, that is the here. That is the object that we have to buy. That is the 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ വറവ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തു അവസാനമേ ബൈ വരാൻ പാടുള്ളൂ ലെറ്റ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ബി ബിൽഡ് ഹിയർ ബൈ ദെൻ എന്ന് വരും അടുത്തത് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പാസീവിലോട്ട് മാറ്റാം റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാസീവിലോട്ട് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തുടക്കത്തിൽ ലെറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയി കാരണം അവിടെ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതണം യുവർ ഹാൻഡ്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ ലെറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ആൻസർ ബാക്കിയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് പാസീവ് ഫോം ഇതിലേതാണ് പാസീവ് വോയിസ് അതായത് ഇതെല്ലാം പാസീവ് വോയിസ് ആണെന്ന് ഇതിലേതാ കറക്റ്റ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാസീവ് വോയിസ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട എന്താ ആദ്യം ആദ്യം ലെറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെറ്റ്സ് എന്ന് വന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല വെറും ലെറ്റ് മാത്രം മതി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തെറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ബിയും വി ത്രീയും വരണം ലെറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാ ലെറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതണം ഇവിടെ ഏതാ പുറകിലുള്ള സാധനം നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താ ഓക്സിലറി വർബും വി ത്രീയും ചേർക്കണം അവിടെ ഇവിടെ എന്താ ഓക്സിലറി ആയിട്ട് വരണ്ടേ ബി ആയിട്ട് വരണം ഇവിടെ ബി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ബി ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വി ത്രീ ഇവിടുത്തെ വർബ് ഏതാ പ്രിന്റ് എന്നുള്ളതാ ലെറ്റ് ദി മാറ്റർ ബി പ്രിന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് എസ് ബി പ്രിന്റ് ദി മാറ്റർ അവിടെയാണെങ്കിലും പ്രിന്റ് എന്നുള്ളതാ വർബ് അതിന്റെ വി ത്രീ എന്താ പ്രിന്റഡ് ആണ് ഇതേ വരുള്ളൂ ഇവിടെ വെറും പ്രിന്റ് എന്നാ കിടക്കുന്നേ അത് വരില്ല സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലീസ് ദ പ്രസനർ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്ത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് മാത്രം നോക്കി ഒരു ആൻസർ കിട്ടാൻ ദേ കണ്ട ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ലെറ്റ് ദി പ്രസനർ ബി റിലീസ്ഡ് അല്ലെ ലെറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതി ബിനെ ചേർത്തു ബി ത്രീനെ ചേർത്തു ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ലെറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ ബി പോസ്റ്റഡ് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് ആ ഇത് പാസീവ് വോയിസ് ആ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ലെറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ ബി പോസ്റ്റഡ് എന്നും ആൻസറിനകത്ത് എല്ലാം യൂഷ്വൽ സെന്റൻസ് ആ കിടക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും നേരം ആക്റ്റീവിനെ പാസീവ് ആക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ പാസീവിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക പാസീവിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക പാസീവിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാസീവിനെ ആക്റ്റീവിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് എളുപ്പം ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത് ദിസ് ലെറ്ററാ അപ്പൊ ഇത് വരുവോ ഇല്ല ഇവിടെ ദാറ്റ് ലെറ്റർ ഇവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത് ദിസ് ലെറ്ററാ അത് വരുവോ ഇല്ല ആൻസറിനകത്ത് ഇവിടെ ദാറ്റ് ലെറ്ററാ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതും വരത്തില്ല അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കത് വെട്ടിക്കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും സംശയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാലോ തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ആണെന്നല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതല്ലേ സംശയം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ദിസ് ലെറ്റർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോറി ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ലേ ഇമ്പറേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം നമുക്ക് പാസീവ് എന്ന് ആക്റ്റീവ് അറിയില്ല ആക്റ്റീവ് എന്ന് പാസീവ് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്റ്റീവ് എന്ന് പാസീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ടോ നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ദിസ് ലെറ്റർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ബിയിനെ ചേർക്കും പിന്നെ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വി ത്രീ പോസ്റ്റഡ് വരും അതാണോ ആൻസർ ലെറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ ബി പോസ്റ്റഡ് യെസ് ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ
ഇനി എന്താ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദി വീക്ക് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ ഓക്സലറി ആയിട്ട് ബീനെ ചേർക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വി ത്രീ ചേർക്കണം അതും ഷെയിം അല്ലേ ഇവിടെ മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഷാലും വില്ലും ഷുഡോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബീനെയും വി ത്രീയും ചേർക്കണം എന്നാ അതവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇൻവൈറ്റ് ഹിം ടു ദ മീറ്റിംഗ് ഇതും പുറകിൽ നിന്ന് ആദ്യം ലെറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതുമ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ ലെറ്റ് ഹിം സോറി ഇൻവൈറ്റ് ഹിം ടു ദ മീറ്റിംഗ് ആ സോ ഇവിടെ ആരെ പറ്റിയാ പറയണത് ഒബ്ജെക്ട് ആരാ ഹിമ്മ നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനം വന്നു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കരുതരുത് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെർബിനോട് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആര് എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഒബ്ജെക്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്ട് എന്താ ഹിം ആണ് അപ്പൊ ലെറ്റ് ഹിം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് മാത്രം നോക്കിയ പോലെ ആൻസർ കിട്ടാൻ ലെറ്റ് അസ് വരത്തില്ല സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ലെറ്റ് ഹിം ബി ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ദ മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയോ ആണ് പാസീവ് വോയിസിൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാവുന്നതാണ് സ്പീഡ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പോയി കാണുക ഇനി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ആൻഡ് ബൈ ബൈ